നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രനൽസ് ഡബിൾ മിററിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ എം വൺ എം 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 ടു എന്നീ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എം വൺ എം എം ടു സോ ഈ എം വൺ ടു എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഇതൊരു മിററാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം ടു എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു മിററാണ് സോ രണ്ട് മിററുകൾ അതായത് എം വൺ എം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിററിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു മിററ് കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് എം ടു സോ രണ്ട് മിററുകൾ തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ എം വണ്ണും എം ടുവും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മളിതിനെ ചെരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ആ ആംഗിളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആ സോഴ്സിൽ നിന്നും വെയ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എരോ മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ എസിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു എം വണ്ണിൽ ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എത്തുന്നു സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്രീനിലാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ എസിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്ട് ആയിട്ട് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു സോ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എം വൺ എം എം ടു എന്നീ മൂന്ന് പോയിന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ എം വൺ എം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഫസ്റ്റ് മിററാണ് ഇ എം എം ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് മിററാണ് ഈ മിററും ഈ മിററും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ ആ ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് എം വണ്ണിൽ തട്ടുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് എമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇത് എവിടെ എത്തുന്നു ഒരു സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ആവുന്നു ആ സ്ക്രീനിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എ ആൻഡ് സി എന്ന് നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ എസിൽ നിന്നും ഈ ഫസ്റ്റ് മിററിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് മിററിൽ ടച്ച് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റ്സ് ആണ് എയിലും സിയിലും വന്ന് റീച്ച് ആയിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എ സി എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതേ എസിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഒരു ലൈറ്റ് കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഈ ഈ എസിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ ഡയറക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന എം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിയിലെത്തുന്നു അതേപോലെ മറ്റൊരു ലൈറ്റ് വന്ന് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഈ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇയിലെത്തുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ വരികയാണ് മറ്റൊരു ലൈറ്റ് വരുന്നു എമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു എമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് അർത്ഥമാണ് സോ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു എമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു എമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇയിൽ എത്തുന്നു സോ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എം ടുവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ വീണ്ടും പിന്നിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അത് റീച്ച് ആവുന്നത് കാണാം അതേപോലെ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ എസ് വണ്ണിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്നും എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അല
ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സോഴ്സിൽ നിന്നും വെയ്വ്സ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ പറയുന്ന സ്ക്രീനിൽ ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ പോർഷനിൽ ലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു സോ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ ഇട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എസ് ടുവിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉള്ളത് സോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ്റർഫിയൻസ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻ്റർഫിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം അല്ലേ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ യങ്സ് ഡബിൾ സ്പ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സോ ആ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്താണ് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ എം എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വൃത്തം ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ഈ എസും എസ് വണ്ണും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ പോയിന്റിനെ ഈ പോയിന്റിനെ സെൻട്രലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസിൽ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എസ് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻസ് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഈ കോൺ ബി എം സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ബി എം സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു തീറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ടു തീറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ ആ ഏത് അളവിലാണോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മിററും തമ്മിലുള്ള ആ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അതിനേക്കാൾ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എം സി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ടു തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് കോൺ എസ് വൺ എം എസ് ടു കോൺ എസ് വൺ എം എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം ഇതിന് സെയിം ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് ടു തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം കോൺ ബി എം സി ടു തീറ്റയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺ എസ് വൺ എം എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും ടു തീറ്റയാണ് അല്ലേ ആ ആംഗിളും ടു തീറ്റ തന്നെയാണ് സോ നമുക്കറിയാം ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എമ്മിനെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന സർക്കിളിന്റെ പാത്താണ് എസ് എസ് വൺ എസ് ടു എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റേഡിയസിനെ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഈ എസ് വണ്ണും എസ് ടു നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് എന്താണ് ഡി ആണ് സോ ഡി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ടു തീറ്റയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ടു ആർ തീറ്റ ആയിരിക്കണം ഈ ആറിന് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഡി ഇസിക്കൽ ടു ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന വെർച്വൽ സോഴ്സസ് എസ് വണ്ണും എസ് ടു അപ്പൊ ഈ വെർച്വൽ സോഴ്സസ് സ്ക്രീനുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ദി ഒറിജിനൽ സോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു അതിനെ നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ബാൻഡ് വിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ യങ്സ് ഡബിൾ സ്പ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാൻഡ് വിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ബീറ്റ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി ആണ് അല്ലേ ആ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ലൈറ്റ് സോ ലൈറ്റിൻ്റെ വെയ്വ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഡി
r is the radius of the circle that means the distance between s and m and theta is the angle uh, inclined angle that is the mirror nammal edu edu alavilano cherichu vechirikkunnathu aa theta okay so idana fresnel's double mirror experiment ennu parayunnathu clear aano okay